ასიცლის წინათ. ნოე ჟორდანია დამფუძნებელი კრების წინაშე გამოვიდა და პირველ მსოფლიო ომში გამარჯვებული ევროპული სახელმწიფოების მიერ მათ საქართველოს აღიარება მიულოცა. ევროპის წინაშე წარუსდეგით არა მოწყალეობისათვის, არამედ უფლებისათვის. ჩვენ არ ვართ სამანდატო, საბეკუნო ხალხი. ჩვენ ვართ ჩვენი თავის მანდატორი, ჩვენი ოპეკუნი, თავის თავის ბატონი. მართლაც, სანამ საბჭოთა კავშირი იძულებით ჩაყლაბავდა, საქართველო ევროპის საერთო პოლიტიკურ დინებაში იყო ჩართული და ხშირად გზასაც კი უკვალავდა მას. რაც მთავარია, რესპუბლიკამ მნიშვნელოვანი რეფორმებიც ისე განახორციელა, რომ დემოკრატიული მმართველობისთვის არ უღალატია. სწორედ დემოკრატიის სახდენის შემდგომ განმტკიცებას ემსახურებოდა განათლების, თვითმმართველობის და მიწის რეფორმები. სკოლების რაოდენობა 1960 წლისათვის 8.64-დან 2024-მდე გაიზარდა. სკოლაში 1.62 ბავშვი წავიდა. ივანე ჯავახიშვილის თაოსნობით შეიქმნა სასწავლო პროგრამები ქართულ ენაზე. დაიწერა სახელმძღვანელოები, გადამზადდა მასწავლებლები. თბილისის ქართული უნივერსიტეტი სწორედ მაშინ იქცა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტად. აქ სწავლას მთლიანად დაფინანსებდა სახელმწიფო. ასე მეტი ახალგაზრდა მეცნიერი და ხელოვანი ევროპის წამყვან უნივერსიტეტებში გაგზავნეს განათლების მისაღებად. გაიხსნა 600-ამდე სასოფლო სათემო ბიბლიოთეკა. 1918 წლის იანვრიდან დიდი მამულები გლეხებზე გადანაწილდა, რომლებიც მოსახლეობის ორ მესამედს წარმოადგენდნენ. 1920 წლისათვის კოოპერატივების შექმნის გზით მოხერხდა სურსათის ნაკლებობის დაძლევა. ამავე წლებში დაარსდა ეროვნული არქივი, დაიდგა ქართული ოპერა. სახალხო უნივერსიტეტებში ათასობით მოქალაქე ჩაერთო. გაიხსნა ნაფიც მსაჯულთა პირველი სასამართლოები. ყველაფერი ეს სულ რაღაც 3 წლის მემკვიდრეობა, თავრობის მზადყოფნის, ხალხის სოლიდარობის, მომავლის რწმენის შედეგია. საბჭოთა ისტორიოგრაფიის ბოროტის ღაპარი პირველი რესპუბლიკის უნიათობის შესახებ ჩვენი შესაძლებლობების რწმენისა და თავისუფლების ჩასაკლავად დაიწერა. რამდენადაც კრიტიკულად არ უნდა მიუდგეთ პირველი რესპუბლიკის მეთაურებს, რამდენადაც არ უნდა გვტკიოდ ეს გული მისი აღსასრულის გამო, ერთი რამ ცხადზე ცხადია. 1921 წლისათვის საქართველოს დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ დაამტკიცა, დამოუკიდებლობა შეგძლებია. რესპუბლიკა ჩვენი ისტორია, დემოკრატია ჩვენი ტრადიცია, ევროპაკი ჩვენი სახლია.